ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உருக்கள்லேயும் உதாரணமாக ஒவ்வொரு திண்ம உருக்கள்லேயும் இருக்கின்ற விளிம்புகள் உச்சிகள் பற்றியும் அது எவ்வாறு உருவாக்குகின்றத முறையை பற்றியும் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் பாருங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதோட பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பழைய வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டாக போய் அதை பார்த்துருங்க சரி இப்போ நாங்கள் முதல்ல சதுர மூகிலேருந்து தொடங்குவோம் சரி இவ்வாறு தான் உங்களுக்கு ஒரு சதுர மூகி இருக்க போகுது சரி இப்போ சதுர மூகியில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எத்தனை முகம் இது சாதாரணமாக எல்லாவிற்கு தெரியும் என்னவா இருக்க போகுது இஞ்சி ஒரு முகம் இஞ்சால் ரெண்டு கீழ ஒரு மூன்றாவது முகம் இஞ்சால் நாலு இருக்க போகுது இஞ்சால் ஐந்து அங்கால் பின்னுக்கு வந்து ஆறு முகங்கள் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ முகங்கள் ஆறு சரி இப்போ இதே மாதிரி விளிம்புகள் எத்தனை இருக்க போகுது இதையும் பண்ணி பாருங்க பார்ப்போம் இஞ்ச ஒன்று இது ரெண்டு மூன்று நாலு ஸோ அதே மாதிரி இது ஐந்து இஞ்சால் ஆறு இஞ்சால் ஏழு இஞ்சால் எட்டு பிறகு என்னவா இருக்க போது பின்னுக்கு இது ஒன்பது இது பத்து இதில் பதினொன்று இவ்வளோ பன்னெண்டு ஸோ இப்போ தட்டியான நேர் விளிம்புகள் எத்தனை இருக்க போகுது பன்னிரெண்டு இருக்க போகுது சரி அதே மாதிரி வளைந்த விளிம்புகள் எத்தனை இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஸோ முகங்கள் வந்து எத்தனை ஆறும் ஒரே மாதிரி இருக்க போகுது சரி இப்போ அடுத்தது உச்சிகள் உச்சிகள் தெரியும் விளிம்புகள் சந்திக்கின்ற புள்ளி ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மூன்று விளிம்புகளை வந்து சந்திக்குது இந்த இடத்துல சந்திக்க போகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று விளிம்புகளை வந்து சந்திக்குது இந்த புள்ளியில் இப்போ இந்த மூன்று விளிம்புகளும் இந்த புள்ளியில் ஸோ இவ்வாறு நீங்கள் குடிச்சிங்கள்டா மொத்தம் எவ்வளோ வேற போகுது இவ்வாறு எட்டு இடத்துல உச்சிகள் வர போகுது ஸோ உச்சிகள் எவ்வளோ இருக்குது எட்டு இருக்க போகுது சரி இப்போ உங்களுக்கு எவ்வாறு கேள்வியில் வரும்டா இவ்வாறு வரும் எத்தனை உச்சியாண்டு கேட்கலாம் சரி இதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் சதுர முகிய ஆக்குறது வந்து எவ்வாறான பயன் எதை பயன்படுத்தி நீங்கள் சதுர முகிய ஆக்கலாம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்க இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாகவே சின்ன வயசில் ப்ரை ப்ரைமரியில் நீங்கள் என்ன செய்திருப்பீங்கன்னா சதுர முகிய உங்களால் உங்களுக்கு பொருட்களை கொண்டாந்து ஆக்க சொல்லியிருப்பாங்க சதுர முகிய செய்து கொள்ளுங்கன்னு ஸோ இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம் சரி இவ்வாறு இந்த ஒரு அமைப்பு தந்துட்டு இப்படி பேப்பரை தந்துட்டு இந்த பேப்பரை வச்சு சதுர முகிய ஆகலாமல் கேட்கலாம் சரி இப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு தந்தா நீங்க என்ன செய்யுங்கடா நீங்கள் ஒன்று பேப்பரை வெட்டி பார்க்கலாம் ஆனால் அதுக்கு எக்ஸாமில் நேரம் இருக்கா ஸோ என்ன செய்யுங்க நீங்கள் ஒரு தடவை கண்ணை மூடிட்டே யோசிச்சு பார்க்கலாம் என்னது இவ்வாறு உங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் தந்துடுறாங்கள்ட நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டாக ஒன்றா ஒன்றா நீங்கள் மடிச்சிடுறோம் ஃபஸ்ட்டாக இதையும் நீங்கள் மடிச்சு இந்த பக்கத்தையும் மடிச்சுங்களா என்ன வர போகுது ஒரு சதுர மூகியில் இப்போ இந்த ஒரு சதுர மூகியை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்திருக்கேன் இப்போ கீழ் பக்கத்தை மடிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த பகுதியும் வந்துட்டு பிறகு என்ன செய்திருக்கேன் இதை அப்படியே வச்சுருக்கேன் இந்த பகுதியால் மூடுறேன் ஸோ மூடினா இந்த மூன்று பகுதியும் வந்துட்டு கீழ் பகுதி இந்த பகுதி பின்பகுதி சரி இப்போ இந்த பகுதியை என்ன இப்படி இந்த பக்கம் வளைக்கிறேன் அதாவது இந்த பகுதி தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை என்ன செய்ய போகிறேன் மீனில் மடிக்க போகிறேன் மடிச்ச என்ன வரப்போகுது இந்த பகுதி பிறகு என்ன செய்கிறேன் இதை வந்து திருப்பி மடிச்சேன் இந்த பகுதி வந்துடும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த பகுதியோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த பகுதி இருந்திருக்கு ஸோ இதையும் என்ன செய்யலாம் நீங்கள் அப்படியே மடித்து கொள்ளலாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தச்சில் சொல்லும் போது குழம்புற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஸோ செய்வார் எடுத்து நீங்கள் ஒரு சதுர மூலியை திருட்டு இந்த சதுர மூலியில் இந்த பக்கத்தை நீங்கள் கொண்டாந்து இஞ்ச பிடிச்சு பாருங்க ஸோ இப்படி கொண்டு வந்தாச்சு பிறகு என்ன செய்கிறேன் இதை வந்து இப்படி மடிக்கிறேன் ஸோ இதை மடிச்சேன்னா இந்த பக்கம் வந்துடும் பிறகு இதை கீழே மடிச்சேன்னா கீழ் பகுதி வந்துடும் ஸோ திருப்பி மேலே மடிச்சேன்னா இந்த பகுதி வந்துடும் திருப்பி மடிச்சேன்னா இந்த பகுதியும் வந்துடும் முன் பகுதி அதே மாதிரி இந்த பகுதி வர்றதுக்கு திருப்பி இதோட தொடர்ச்சியாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இதை மடிச்சிங்கன்னா இஞ்ச வரும் ஸோ இவ்வாறு எந்த உரு தந்தாவும் நீங்கள் வந்து உங்களால் மடிக்கிற மூலம் இந்த உருவை வச்சு சதுர முயற்சி செய்யலாமா இல்லையான்னு உங்களுக்கு காரணம் தெரியணும் சரி இப்போ உங்களுக்கு என்னொரு உதாரணம் தரேன்டா சரி இப்போ பார்த்தீங்கள்டா இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு தரேங்க ஸோ இப்போ இதை வச்சு ஆக்கலாமான்னு பார்த்தீங்களா எப்படி செய்ய போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யலாம் இந்த பகுதியை கொண்டு வந்து நான் இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் பிறகு இதை மடிச்சேண்டா இந்த பகுதி வந்துடும் ஸோ இப்போ இதையும் இப்படி மடிச்சேண்டா இந்த பகுதி வந்துடும் ஸோ இந்த பகுதி வந்தாச்சு பின்னுக்கு இருக்க இந்த பகுதி வந்தாச்சு இந்த பகுதி வந்தாச்சு பிறகு என்ன செய்யலாம் இதை நாங்கள் கீழே மடித்தோம்னா இது வரும் பிறகு இங்கே இதை மேலே மடித்தோம்னா இந்த பகுதி வந்துடும் பிறகு
இந்த நாளும் ஒரு லைன்ல வரணும் சரி இப்ப வேணும் இது ரெண்டையும் நான் இப்ப ஒரு பக்கத்துல கொண்டு வர சோ இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படி அந்த சதுர்முகி ஆக்கலாமான்னு கேட்பாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்வீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை கொண்டு வந்து இஞ்ச வைப்பீங்க இதை மடிச்சிங்கள்டா கீழே வந்துடும் இதை நீங்க இப்படி சாரிச்சிங்கள்டா இந்த பக்கமும் வந்துடும் ஸோ இப்போ மூணு பக்கம் வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை மடிச்சிங்கள்டா இப்படி மலையில் மடிச்சிங்கள்டா இது வந்துடும் ஸோ இதை வச்சு இதை செய்தாச்சு பிறகு இதையும் மடிச்சிங்களா கீழே மடிச்சிங்கள்டா இந்த பக்கம் வந்துடும் ஆனால் இப்போ இதை நீங்க மடிச்சிங்களேன்னு நடக்க போகுது இதனோட இடது பக்கத்தில் இருந்து ஸோ மடிச்சிங்களா திருப்பி இந்த பக்கத்தில் தான் வரப்போகுது இந்த பக்கம் வெற்றிடாம இருக்க போகுது அதாவது திறந்து இருக்க போகுது ஸோ இதை வச்சு செய்யல கவனம் இருங்க நாளும் மற்ற ரெண்டு மந்தி எதிர் எதிர் பக்கத்தில் வார மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அவ்வாறு இருந்தால் தான் கட்டாயமாக நீங்கள் வந்து என்னென்னா ஒரு சதுரமுகிய ஆக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி தான் செவ்வாய் குற்றிக்கும் இருக்க போகுது கிட்டத்தட்ட சதுரமுகிய மாதிரி ஆனால் என்ன நடக்க போகுது இந்த செவ்வாய் குற்றியில் இது இந்த நாளுண்ட நீளமும் சமனாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு இந்த அகலத்தை விட நீளமும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க போகுது சரி இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு இது வந்து நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் தந்திருக்காங்க இவ்வளவு நீளமும் என்னவா தந்திருக்காங்க பத்து சென்டிமீட்டர்னு தந்து இருக்கிறாங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டரா இவ்வளவும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இதை வச்சு செவ்வாய்த்து அமைச்ச வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் இந்த பகுதியை வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்டா இவ்வாறு கீழே இருக்கிற மாதிரி நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இப்பாரு நாங்கள் இதை பகுதியே செய்தாச்சு கீழே வச்சாச்சு இதை பகுதியே நான் கீழே வச்சிருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னா இதை வச்சு நாங்கள் ஒரு செவ்வாய் குற்றி அமைச்சா இதனுடைய நீளம் அகலம் உயரம் இதை உங்களுக்கான சொல்லியிருக்கு தெரிஞ்சாக்கள் நீங்கள் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்களாவே செய்து கொள்ளுங்க சரி இப்போ இந்த பகுதியை நான் என்ன செய்திருக்கேன் இவ்வாறு ஒரு அமைப்பில் நான் வச்சிருக்கேன் இவ்வாறு வச்சாச்சு ஸோ இதை வச்ச அப்புறம் என்ன செய்யலாம் இதை இப்படி வச்சிருக்கேன் இந்த பகுதி என்ன செய்யலாம் நான் மேலே அப்படியே மடிச்சு விடுறேன் ஸோ மடிச்சிங்களே என்ன நடக்க போகுது இவ்வாறு ஒரு பகுதி வர போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா என்னது இவ்வளவும் பத்து சென்டிமீட்டர் ஸோ இதிலேயே படத்தில் குடிச்சிருங்க இவ்வளவும் பத்து சென்டிமீட்டர் சரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸோ மடிச்ச இவ்வளவு நிலம் இவ்வளவா இருக்க போகுது ரெண்டு சென்டிமீட்டரா இருக்க போகுது ஸோ இப்போ ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மடிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு பக்கம் நீங்க மடிச்சிங்களா என்ன நடக்க போகுது இவ்வாறு இந்த பக்கத்துல வர போகுது ஸோ ஒவ்வொன்றா நீங்க கீழே போகும் ஸோ இப்படி ஒரு பக்கம் வர போகுது இந்த பக்கம் ஸோ இவ்வாறு வந்துடும் ஸோ இப்போ இதுலேயும் நீளம் தந்திருக்கு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஸோ இதில் எது ஐந்து சென்டிமீட்டராக இருக்க போகுது இந்த நீளமாக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவும் ஐந்து சென்டிமீட்டர்னா இது இப்போ என்னவா இருக்க போகுது ஐந்து சென்டிமீட்டராக இருக்க போகுது ஸோ இப்போ இவ்வளோ குடிச்சாச்சு சரி இப்போ அடுத்தது இந்த பக்கம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் இப்படி மடிச்சிங்கன்னா இஞ்சால் இவ்வாறு ஒரு கோடு வர போகுது அடுத்தது நீங்கள் மேலே மடிச்சுட்டீங்கன்னா இது கவர் ஆயிடும் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல நீளம் பத்து சென்டிமீட்டர் உயரம் எவ்வளவு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இது இந்த அகலம் ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும் கட்டாயமா ஒரு செவ்வாய்த்தை தந்துட்டு இந்த மாதிரி அமைப்பை தந்துட்டு டிரெக்டாவே கேட்பாங்க நீங்க இப்படி பார்க்கலாம் இதை நீங்க கிரியும் காட்ட தேவையில்ல மேனந்தாலையும் நீங்க பார்த்து கொண்டா சரி இப்படி கொண்டு வரலாம் இதை வந்து இப்படி மடிச்சு கொள்வீங்க பிறகு இதை ரெண்டு தடவை மடிச்சு விட்டீங்கன்னா சரி ஸோ மடிச்ச பிறகு நீளாகல உயரத்தை கண்ணீங்கன்னா காணும் இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா நான் முகின்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது நான்கு முக்கோண முகங்கள் இருக்க போகுது ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு முகம் இந்த பக்கம் ஒரு முகம் கீழே ஒரு முக்கோண முகம் பிறகு இன்னுக்கு ஒரு முக்கோண முகம் ஸோ இவ்வாறு நாலு முக்கோண முகங்கள் இருந்துச்சுண்டா சம அளவான முக்கோண முகங்களாக இருக்கணும் அதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா நான் முகியில் சொல்ல போகிறோம் சரி இப்போ நான் முகியில் பார்த்தோம்னா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை முகங்கள் இருக்குது இது ஒன்று இந்த பக்கம் ரெண்டு கீழே மூன்றாவது முகம் இருக்குது இந்த எதிர்பக்கம் நாலு சரி விளிம்புகளை பழனி பாருங்க பாப்போம் இஞ்ச ஒன்று இஞ்ச ரெண்டு இஞ்ச மூன்று அதே மாதிரி இது நாலு இவ்வளோ ஐந்து இது ஆறு ஸோ பார்த்தீங்களாவே தெரியும் ஆறு விளிம்புகள் இருக்க போகுது சரி உச்சிகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த விளிம்புகள் சந்திக்கின்ற போது இஞ்ச மூன்று விளிம்புகள் சந்திக்குது இது ஒரு உச்சி இது ஒரு உச்சியாக இருக்க போகுது ஸோ ரெண்டாவது உச்சி இஞ்சால மூன்றாவது உச்சி இஞ்சால நாலு உச்சிகள் இருக்க போகுது ஸோ ஒரு நான்கு உயர்த்திங்கள்டா நாலு உச்சிகளும் நான்கு மோகங்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இவ்வாறு ஒரு முக்கோணத்தை நீங்கள் நாலு பகுதியாக நாலு சம முக்கோணமாக எடுக்கணும் அதாவது நீர் ஒரு நடுக்குள்ள ஒரு கோடை கிறிட்டு இவ்வாறு ஒரு முக்கோணத்தை கிறினீங்கள்டா இதை வச்சு நீங்கள் இந்த நாள் முக்கியம் அமைச்சு கொள்ளலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி செய்ய போகிறோம்டா இந்த நாள் முகில இந்த அடிப்பக்கத்தை நாங்கள் இதுதான் அடிப்பக்கமாக இருக்க போது இப்போ இதை நீங்கள் மடிச்சிங்கள்டா இந்த பக்கம் வேறு அதே மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் இப்படி மடிச்சு விட்டீங்கள்டா இந்த பக்கம் வேற போகுது அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தை நீங்கள் நேராக கொண்டு வந்தீங்கள்டா இஞ்சால நேராக வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கள்டா இந்த மாதிரியான அமைப்பை வச்சு நான் நீங்கள் செய்யலாம் ஸோ இப்போ இது உங்களுக்கு எட்டு சென்டிமீட்டர் இந்த தாராங்கள்டா இப்போ நான் மூகின்னா ஒரு பக்க நீளம் அதாவது இந்த பக்க நீளம் எவ்வளவுண்டா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இவ்வளோ மட்டும்டா இவ்வளவு உங்களுக்கு தெரியும் நாலு சென்டிமீட்டராக இருக்க போகுது ஸோ நாலு சென்டிமீட்டர்னு உங்களுக்கு கொடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இந்த நான்முகியை வந்து நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு அமைப்பை வச்சும் செய்யலாம் நீங்கள் வேணும்னா வீட்டை விட்டுக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இப்போ இப்படி செய்து இப்போ உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு இந்த நீளம் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் தந்திருக்காங்களாம் ஸோ இவ்வளவு பத்து சென்டிமீட்டர்னு தந்திருக்காங்க ஸோ இப்போ நான்முகியில் ஒரு பக்கத்தின் நீளம் என்னென்னு கேட்டால் என்ன வேறு போகுது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் ஒரு முக்கோண பக்கமாக வேற போகுது ஸோ இப்போ இந்த நீளம் இவ்வளோ பத்துனா இவ்வளவு ஐந்து சென்டிமீட்டர் இருக்க போகுது சரி இது கொஞ்சம் செய்ய கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் கவனமாக வீட்டு ஒரு தடவை செய்து பார்த்தீங்களா ஒரு சா இணைகர வடிவத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்துட்டு கவனமாக இருக்க வேண்டியது இதையும் நீங்கள் எவ்வளோ நீளம் எடுக்கணும்னா ஐந்து சென்டிமீட்டர் அதாவது சம பக்க முக்கோணியாகவே எடுத்து பாருங்க ஸோ இப்போ வடிவாக சார்ஜஸ் இருக்குது ஸோ ஒருக்கா வடிவாக இதை ஒருக்கா செய்து பாருங்க இப்போ கவனமாக இருங்க சம பக்க முக்கோணி ஸோ இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர்னா இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் இவ்வாறு செய்த பிறகு இதை நீங்கள் மடிப்பீங்க மடிக்கலாம் அப்புறம் இதை திருப்பி மடிச்சிங்கள்னா மேல் பக்கம் கவர் ஆகிடும் ஸோ இதை நீங்கள் மடிச்சிங்கள்னா கீழ் பக்கம் வந்துடும் ஸோ ஒரு நான் முக்கிய அமைப்பில் வரும் ஸோ இவ்வாறு தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் வரும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் இந்த சேனலை பற்றி சொல்லிடுங்க அதோட வேறு என்னதும் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதில் போனீங்கன்னா உங்களோட பாட சம்மந்தமான அனைத்து வீடியோக்களும் இருக்குது ஸோ அதை மீன் வடிவாக பார்த்துருங்க தேங்க்யூ